ഈശോ മിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകം ഒരു പരമ്പരയാണ് ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രക്ഷയുടെ പാതയിൽ എന്ന പരമ്പരയിലെ ഒൻപതാമത്തെ പുസ്തകമായ സഭ ആരാധനാ സമൂഹം എന്ന പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആരാധനയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആരാധന എന്ന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലേ നാം ഒരുപാട് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് കുർബാന വഴിയും മറ്റ് കുദാശകൾ വഴിയും വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന വഴിയും സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മകൾ വഴിയും നാം ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സംശയമാണ് നാം കൃത്യമായി അതിൻ്റെ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബലം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു വസന്തകാലം ഒരു സുന്ദര സായാഹ്നം ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ട്രെയിനിൽ ഒരു പ്രായമായ ആൾ ഒരു മൂലയ്ക്കിരുന്ന് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറേ നേരമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ബൈബിളാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു യുവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു യുക്തിവാദിയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ലോകം ഇത്രയും വളർന്ന ശാസ്ത്രം ഇത്രയും വികസിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ അന്തരിൽ കാലുകുത്തിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ മനുഷ്യന്മാരെന്താണ് ഇങ്ങനെ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് ദൈവം കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയണത് എന്തായാലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു കളയാം ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രായമായ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് എന്താണ് ഈ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളതായും തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അങ്ങ് ഇപ്പോഴും ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ പ്രായമായ ആൾ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് കുഴപ്പം ബൈബിൾ നല്ല പുസ്തകമല്ലേ അത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകമല്ലേ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിഹാസ ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഏത് കാലഘട്ടമാണ് പുതിയ നൂറ്റാണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ ആചാരങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ കളയേണ്ടതല്ലേ പ്രായമായ ആൾ ഒട്ടും പക്കതക്കുറവില്ലാതെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവുണ്ട് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നാം അത് അറിയണം അതറിയാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണ് ബൈബിൾ ഞാനത് വായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്തായാലും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പരിഹാസത്തോടു കൂടി തൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുത്ത് ഈ പ്രായമായ ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്നെ വന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ താങ്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം ഈ ഭൂമി ആരുടെയും സൃഷ്ടിയല്ല എന്നും ഇതിനൊരു സൃഷ്ടികർത്താവ് ഇല്ല എന്നും എന്തായാലും പ്രായമായ ആൾ ആ കാർഡ് മേടിച്ച് തൻ്റെ പോക്കറ്റിലിട്ടു എന്നിട്ട് തനിക്കിറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമായപ്പോൾ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും തരാം എൻ്റെ കാട് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ സംസാരിക്കണം തോന്നിയാൽ അങ്ങ് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടാൽ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം ഈ കാർഡ് ചെറുപ്പക്കാരന് കൈമാറി ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കാർഡിലേക്കൊന്ന് പാളി നോക്കി ഞെട്ടിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു ഡോക്ടർ തോമസ് സാൽവ എഡിസൺ ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏതൊരു യുവശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ അദ്ദേഹം ക്ഷമാവണ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം 
എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല കുറേ കാലമായി ഞാൻ അങ്ങയെ ഒന്ന് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ആ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ച മട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി കണ്ടോളൂ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്ന് അങ്ങയോടൊപ്പം വരാമോ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തമായ ലബോറട്ടറിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുള്ള ആരും കൊതിക്കുന്ന ഒരു ലാബാണതെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കതൊന്ന് കണ്ടല കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ശരി എന്നോടൊപ്പം പോന്നോളൂ അദ്ദേഹം ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൂട്ടി തൻ്റെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് എത്തി അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അത്ഭുതം പിന്നെയും വർദ്ധിച്ചു ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അടുക്കിപ്പെറുക്കി കൃത്യമായി വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിസ്താരമുള്ള മുറി ഇതെങ്ങനെയാകും ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു ലാബ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങ് എത്ര കാലം എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങ് ഇതിനായി സഹായിച്ചത് ഒരു ഭാവം അത്യാവശ്യവുമില്ലാതെ എഡിസൺ പറഞ്ഞു ഏയ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് ഈ മുറി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ എല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരന് മനസ്സിലായി തന്നെ കളിയാക്കിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കണ്ട ഒരിക്കലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏ അല്ലെന്നേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വാല് തുറന്നപ്പോൾ ടപ്പേന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനം കണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു മണ്ടത്തരം പറയാതിരിക്കൂ ആരെങ്കിലും നിർമ്മിക്കാതെ സൃഷ്ടിക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു ലാബ് അസാധ്യമാണ് ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് എഡിസൺ പറഞ്ഞു പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവില്ലാതെ സൃഷ്ടിയില്ല ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്രിയേഷൻ ദർ ഷുഡ് ബി എ ക്രിയേറ്റർ സൃഷ്ടികർത്താവില്ലാതെ ഒന്നും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒട്ടും മടി കാണിക്കേണ്ടതില്ല ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല അത് സൃഷ്ടിയുടെ കർമ്മമാണ് കടമയാണ് ധർമ്മമാണ് തൻ്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടെ ആരാധന എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് നാം തീർച്ചയായും ആരാധിക്കണം നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർത്താവിന് എന്താണ് ആരാധന ശരിയായ ആരാധന പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുക രണ്ട് നന്ദി പറയുക മൂന്ന് ക്ഷമയാചിക്കുക നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിനോട് എന്നിട്ട് ഈ പാഠത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും അതിമനോഹരമായൊരു ചിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പാഠം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് യാക്കോബിൻ്റെ കിണറ്റിൻ കരയിൽ വെച്ച് സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ ആരാധന നടത്തി എന്നാൽ ആരാധന നടത്തേണ്ട സ്ഥലം ജെറുസലേമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈശു അരളി ചെയ്തു സ്ത്രീയെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ മലയിലോ ജെറുസലേമിലോ അല്ലാതാകുന്ന സമയം വരുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധകർ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിൽ പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്ന ബലിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈശോ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കാൽബരിമലയിൽ യേശു അർപ്പിച്ച ആ ബലിയിലെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഓരോ കുർബാനയിലും നമ്മൾ പങ്കുചേരുന്നത് അടുത്തതായി നാം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലത്തും ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ജീവിയായിരുന്നു അവന് ആരാധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവൻ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിച്ചു അവൻ കാറ്റിനെയും അവൻ മല മലയെയും മഴയെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ആരാധിച്ചു തുടർന്ന് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ചിന്താശേഷി വീണ്ടു കിട്ടി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു ശേഷി വർദ്ധിച്ചു അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഞാൻ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് കൃത്യമായി പേര് വിളിക്കാനായില്ലെങ്കിലും അവൻ ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചെ
ആ ദൈവമാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നത് നാം അതിനെ ആരാധിച്ചേ മതിയാവൂ അവൻ പല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ബലികൾ ഒക്കെ അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അവൻ അവൻ്റെ ബലമൂലാദികൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീകമായ വിധത്തിൽ ബലിയായി അർപ്പിച്ച് തൻ്റെ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൻ്റെ ചായയിലും ചാദൃശ്യത്തിലുമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ തന്നെ ആരാധിക്കണം തന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്ന ദൈവത്തിന് നിർബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാം പ്രമാണം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കർത്താവുണ്ട് അത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചേ മതിയാവൂ വിശുദ്ധ അഗസ്ത്യൂനോസ് അത് മനോഹരമായി പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവേ അങ്ങ് അങ്ങേക്കായി ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങിലെത്തിച്ചേരുവോളം ഞങ്ങളുടെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നോക്കൂ എത്രത്തോളം ഗംഭീരമായ ഒരു വാചകമാണത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടികർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിലും അളവിലും ഇനി നമുക്ക് മറ്റു മതങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ ആരാധന മറ്റു മതങ്ങളിൽ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ട് ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ പൂജാകർമ്മങ്ങളിലൂടെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിലാവട്ടെ നിസ്കാരത്തിലൂടെയും നോമ്പ് നോക്കുന്നതിലൂടെയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും സെൽഫ് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ജൈന ബുദ്ധ മതവിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റു മതങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജനത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആദിപിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാം വഴി ഇസഹാക്ക് വഴി യാക്കോ വഴി മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ദൈവത്തെ മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ നി നിൻ്റെ ദൈവകർത്താവ് ഞാനാകുന്നു നീ എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഏക ദൈവവിശ്വാസ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം വർഷക്കാലം ഇസ്രായേലർ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി മോശയെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പറയണത് നീ ഈ ഫറവയോട് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് മരുഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരണം അതുകൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ എന്നോടൊപ്പം പോകാൻ അനുവദിക്കുക വിട്ടുതരുക എന്നാണ് അവിടെയും തന്നെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കി നിർത്താൻ കർത്താവ് സദാ ഉത്സുകനായിരുന്നു കർത്താവിന് വേണമായിരുന്നു തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന തൻ്റെ സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വേണമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭാവം നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും എതിരെ ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾക്കും അടയാളങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫറാവ അവസാനം ഇസ്രായേലിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം യഹോവ ദൈവം തൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്തു കാടപക്ഷിയെ കൊടുത്തു ദാഹിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം കൊടുത്തു എല്ലാ പ്രതി എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളിലും അവരെ ദൈവം കാത്ത് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്ന ജനസമൂഹം അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടാരമടിച്ച് തമ്പടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടെ ആരാധന കേന്ദ്രം ജെറുസലേമായി മാറുന്നത് അവിടെയും അവർ ആരാൻ തുടർന്നു അതിൽ അവർക്ക് പക്ഷേ ബലികൾക്കും കൂടി സ്ഥാനം വന്നു അവർ വ്യത്യസ്ത ഇനം ബലികൾ അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി സമൂഹബലി സമാധാന ബലി കൃതജ്ഞതാ ബലി ധൂമബലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബലികൾ ആ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം വീണ്ടും എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അവസരം കിട്ടുന്നത് അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും ഒരു ജനമായി യഹോവയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുകയും അപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആരാധനയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പരാമർശിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹപാഠം ഞാൻ തരികയാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ആരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോഗ്യനായവനെ ആ പാട്ടിൻ്റെ നാല് വര
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പായി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാർ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണാനോ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഒപ്പം ടീച്ചർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം നാല് വരിമതി അത് മറക്കാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം ഈശോ മിശയായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ മക്കളെ നാം ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിജയിച്ച എല്ലാ മക്കൾക്കും കൃതകി നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ നേരുകയാണ് നാം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം മൂലം ലോകം ആശങ്കയുടെ മുൾമനയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചവർക്കും അവരെ ശുശ്രൂഷകർക്കും വേണ്ടി നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകാൻ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം സഭ പ്രേക്ഷിത സമൂഹം എന്നാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കി കാണും നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു കുരിശു മരണത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്ന രംഗം കാണുന്നു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് കൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ധൈര്യശാലികളായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തോടെ വളരെ ആശങ്കയിലായ ശിഷ്യന്മാർ വീണ്ടും ധൈര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഉദ്യതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിലൂടെയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രവിക്കാം യേശു തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയതനുസരിച്ച് പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഒരു മലയിലേക്ക് പോയി മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏത് മലയിലേക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശിഷ്യന്മാർ കയറിപ്പോയത് യെസ് പറയൂ ആ യെസ് കറക്റ്റാണ് ഗലീലയിലുള്ള മലയിലേക്ക് ആ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഈശോ ഇവിടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കയറിപ്പോയി യേശു അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കുവാൻ നിങ്ങളവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ യുഗാന്തം വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര സുശക്തമായ എത്ര വ്യക്തമായ വാക്കുകളാണ് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പങ്കുവച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും സഭയുടെ ദൗത്യം എന്താണ് സഭയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഊന്നി പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് നാം ശ്രവിച്ചത് ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് സഭയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സഭ സ്വഭാവത്താലെ പ്രേക്ഷിത നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ പോകുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ദിവ്യബലി അർപ്പണത്തിന് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നാം ആദ്യം പാടുന്ന ഒരു പ്രാരംഭ ഗാനമുണ്ട് അന്നാ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയൊടി ബലി അർപ്പിക്കാം അല്ലേ എത്ര മനോഹരമായ ഗാനമാണ് ആ ഗാനത്തിൽ നമ്മൾ പാടിയ വരികളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം അതെ അന്ന് ആ പെസങ്ങ തിരുനാളിൽ യേശുനാഥൻ ദിവ്യബലി സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ വിശ്വ പൗല സ്ത്രീക കുറിന്തസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇത് കാണുന്നു ഈ ഗാനം ആലപിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ദിവ്യബലി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ദിവ്യബലി ആചരണത്തിന് കൽപ്പന നൽകി യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിനുള്ള കൽപ്പനയും നൽകുന്നു സ്വർഗാരോഹണ വേളയിൽ ഈശോ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് നാം അത് കാണുന്നത് മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവി
ദൈവബലി അർപ്പണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന നാം എല്ലാവരും പിതാവായ ദൈവത്തിന് പരമമായ ആരാധന അർപ്പിക്കുക ഈ ആരാധന അർപ്പണത്തിലൂടെ നാം ദൈവാനുഭവം നേടുന്നുണ്ട് ദൈവാനുഭവം നേടിയ സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ആ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാനാകില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദൈവാനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിൽ കുറിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ചാണ് നാം ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നത് അതേ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ ദൗത്യവും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയ മക്കളെ ദൈവം നമ്മെ എത്രയധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഇല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജന്മം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമല്ലേ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കൂ ദൈവസ്നേഹത്തെ വർണ്ണിച്ച് പാടിയ ഒരു ഗാനമുണ്ട് അല്ലേ ആ യെസ് പറയൂ കുട്ടികളെ ആ യെസ് വെരി ഗുഡ് ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനി ജീവിതം പോരാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാംസരൂപം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായി ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു എന്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യകുലത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈശോയുടെ ജനനവേളയിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ വേളയിലൊക്കെ നാം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലേ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാലാഗ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് നൽകിയ സന്ദേശമുണ്ട് ഇതാ സകല ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സൽവാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇതാ സാധാവിതയുടെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി പിറന്ന രക്ഷകൻ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് മാനവകുലത്തിനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല മറിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വോഹന ശ്രീകായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു തന്നിൽ വസി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതി നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര കരുണാതരമായ സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യകുലത്തിന് നൽകിയത് മനുഷ്യകുലത്തെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് ദൈവിക ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുക എന്നതായിരുന്നു പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ ദൗത്യം എന്ന് യേശു തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അവിടുന്ന് കുരിശിൽ കിടന്നു കൊണ്ടുപോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ അപ്പം ആരാണ് ഈ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് നമ്മയൊക്കെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവമാണ് ഈ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പിതാവ് പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു അതും എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രഥമ പ്രേക്ഷിതൻ ഈശോ തന്നെയാണ് പ്രഥമ പ്രേക്ഷിതൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഈശോ ഈശോ സുവിശേഷമായ ഈശോ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഈ ലോകത്ത് നിറവേറ്റാനായി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ആരാണ് പ്രഥമ പ്രേക്ഷിതൻ എന്നാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഈശോ അങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമായ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുക എന്നതാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പുത്രൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യങ്ങളുടെയും ആരംഭമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുണയും തൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സായുത്വമാക്കിയവനാണ് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നിറവേറ്റിയത് എല്ലാ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യങ്ങളുടെയും ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതാണ് ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്
അയക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള മീത്തരെ എന്ന ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് മിഷൻ അഥവാ മിഷണറി എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യപ്പെട്ടവൻ്റെ ദൗത്യത്തെയും മിഷണറി എന്നത് ഐക്യപ്പെട്ടവനെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഥമ പ്രേഷിതനായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൗത്യം നസ്രത്തിലെ സെനഗോഗിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ലൂക്കായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ലൂക്കായിട്ട് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ മത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യം നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരുന്ന വാക്കുകളാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് വെളിവാക്കുന്നു ഈശോയുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസ്നേഹവും ദൈവരാജ്യവുമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും പ്രഘോഷിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ദൗത്യമെന്നും ഇനിയും വളരെ പട്ടണങ്ങളിൽ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കാനുണ്ടെന്നും യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യരക്ഷയും ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണവുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കും ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷത്തിനു വേണ്ടി പരസ്നേഹത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു അനുവർത്തിച്ചു വന്നത് ഈ ദൗത്യം എങ്ങനെയാണ് നിറവേറ്റിയത് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജനനം തൻ്റെ ജീവിതം പ്രബോധനം അത്ഭുതങ്ങൾ തൻ്റെ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം എന്നിവയിലൂടെയാണ് തൻ്റെ ഈ ദൗത്യം അവിടെ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൗത്യം മനുഷ്യരക്ഷയും ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണവും അപ്പം ആരാണ് പ്രഥമ പ്രേക്ഷിതൻ നമുക്കറിയാം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പ്രഥമ പ്രേക്ഷിതൻ എന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രവിച്ച നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ നേരം വരെ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ പോയിൻ്റുകളും നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം പ്രിയമക്കളെ നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് നാം ഓരോ ദിവസവും ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അതേ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നാം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആ യെസ് പറയൂ ഓക്കെ അതെ പിതാവാണ് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യെസ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആരെ പറയാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രഥമ പ്രേക്ഷിതൻ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ശ്രവിച്ചവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ചുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ആ രംഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേരും അധ്യായവും വാക്യവും ഉൾപ്പെടെ കുറിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു അസൈൻമെൻ്റ് പിതാവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഈശ്വരാനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതുവരെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ജയ് ക്രൈസ് നന്ദി വിശ്വാസത്തിനാളും തേടി ഹൃദയമൊരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളും പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം വിശ്വാസത്തിനാളും തേടി ഹൃദയമൊരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളും പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം ജീവിതമാകും തോണിയത് രക്ഷകനാമൻ യേശുവിനെ ജീവിതമാകും തോണിയത് ൂട്ടിരുത്താം യാത്രകൾ ചെയ്യാം വിശ്വാസത്തോടെ കൂട്ടിരുത്താം യാത്രകൾ ചെയ്യാം വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസ